আমি ডক্টর শারমিন আব্বাসি আমি কাজ করছি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে আমি মূলত কাজ করি গাইনোকোলজিক্যাল বিভিন্ন সমস্যা এবং বন্ধাত্বের সমস্যা নিয়ে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আসলে আজকে কথা বলবো সেটি হচ্ছে যে যারা ফার্স্ট প্রেগনেন্সড হয়েছেন বা যাদের প্রেগনেন্সি টেস্ট পজিটিভ হয়েছে তারা অনেকেই বলেন যে ম্যাডাম মর্নিং সিকনেস হয় আমার অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর হয়তো প্রচণ্ড মাথা ঘোরাচ্ছে অথবা অত্যধিক বমি হচ্ছে অথবা নিয়ম করি যখন ব্রাশ করা হয় ওই সময়টাতে তিনি দুর্গন্ধ ফিল করেন অথবা অনেক বেশি বমি হয় বা অনেক বেশি ডিসকমফোর্ট ফিল করেন অনেক বেশি উইক ফিল করেন এই সমস্যাগুলো নিয়ে রোগীরা অনেক সময় আমাদের কাছে আসে এটার নাম মর্নিং সিকনেস এটা আসলে এক ধরনের মিসনোমারও বলা যায় কারণ শুধু যে সিকনেসটা মর্নিংয়ে হয় তা না তবে কারো কারো ক্ষেত্রে মর্নিংয়ের সিকনেসটা হয়তো একটু বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে এটা বলা হয়ে থাকে তো মর্নিং সিকনেসের যে রোগীগুলো আমাদের কাছে আসে আমি মনে করি যে আমরা আসলে প্রপার কাউন্সিলিংয়ে অর্ধেক রোগীকে সুস্থ করে দিই রোগীরা যখন আমাদের কাছে আসেন তাদেরকে আমরা বুঝিয়ে বলি যে এটা একটা নর্মাল ফিজাওলজি এটা হতেই পারে বা সেটা যখন অত্যধিক হয় যেমন আপনি একেবারেই সকালে নাস্তা খেতে পারেন না এটা তো আসলে একটা চিন্তার বিষয় অথবা প্রতিদিন সকালেই আপনার বমি হয় তিন চারবার হয় অথবা আপনার এত বেশি মাথা ঘোরায় যে আপনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না অথবা আপনি শোয়া থেকে আপনি উঠতে পারছেন না যে আপনার এত বেশি উইকনেস হচ্ছে তো এই সমস্যাগুলো যখন থাকবে তখন আসলে খুব যে বেশি বিচলিত হতে হবে তা না বা বিচলিত হওয়ার মতো কোনো ঘটনা নেই কিন্তু যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে একটু জানতে হবে যে মর্নিং সিকনেস হতেই পারে বাট তাহলে সকালবেলাটা আপনি একটু গ্র্যাজুয়ালি শুরু করুন স্লোলি শুরু করুন আপনি তাড়াহুড়া না করুন বা সকালে আপনি এমন কিছু খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন যেগুলো একটু ড্রাই যেমন টোস বিস্কিট মুড়ি বা যে খাবারগুলো লেস অয়েলি লেস স্পাইসি লেস ফ্লুইড কন্টেনিং এই খাবারগুলো আপনি খান এবং অল্প অল্প করে খান এবং প্রেগনেন্সিতে একটা কথাই বলা আছে যে বমি বা সিকনেস বা অরুচি এগুলো থেকে আসলে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে খেতে হবে বারবার খেতে হবে অল্প অল্প খেতে হবে এই নিয়মটা যদি আপনারা মানেন তাহলে এই সমস্যা থেকে একেবারেই বের হয়ে যাওয়া সম্ভব কারো কারো ক্ষেত্রে সমস্যাটা একটু এক্সট্রিম সেই ক্ষেত্রে হয়তো বমির ওষুধ দেওয়া লাগতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে মাথাটা এত বেশি ঘোরাচ্ছে তাকে হয়তো মাথা ঘোরা কমানোর ওষুধ আমাদের দেওয়া লাগতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে খাবারের একদমই অরুচি নাই সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটু রুচি বাড়ানোর জন্য আমাদের ওষুধ দেওয়া লাগতে পারে অনেকের দেখা যায় যে অন্যান্য খাবারের প্রতি আকৃষ্ট বেশি তারা যে আমাদের ঢাকার মধ্যে হয়তো কম হয় ঢাকার বাইরে অনেকে বলে যে সে মাটি খাচ্ছে কামড়িয়ে অথবা মাটির তৈরি কাঁসার তৈরি জিনিসপত্র কামড়াচ্ছে এই জিনিসগুলোকে দেখা যায় সবাই বিভিন্ন ধরনের অ্যাবনর্মালিটি অনেকে ছাই দিয়ে দাঁত ব্রাশ করতে ছাই খেয়ে ফেলছে এইগুলো হয় তো সেটা আমরা ঢাকায় পাই না ঢাকার মধ্যে খুব কম ঢাকার বাইরে থেকে অনেক রোগীরা এরকম সমস্যার কথা বলেন তো মর্নিং সিকনেস বমি হওয়া মাথা ঘোরানো খাওয়ার একটু অরুচি হওয়া এটা হতেই পারে সকালবেলা এটা নিয়ে খুব বেশি ভয় বিচলিত হওয়ার কিছু নেই বরং আমি বলবো যে আপনি একজন চিকিৎসকের কাছে এসে একটু যদি প্রপার কাউন্সিলিংটা আপনি নিয়ে যান একটু যদি আপনি জেনে যান যে এই সমস্যাটা থেকে খুব ইজিলি আমরা কিভাবে বের হতে পারব খাবার কোনটা খেলে এটা একটু বাড়বে কোনটা খেলে একটু কমবে আমরা সকালের ফুডটা বলি যে যতটা ড্রাই ফুড খাওয়া যায় সকালবেলাটা ভালো এবং গ্র্যাজুয়ালি আপনি দিনের সময়টা বাড়ার সাথে সাথে আপনার খাবারটার পরিমাণটাও বাড়ান তাহলে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা থেকে অনেকটাই বের হয়ে আসা সম্ভব আর প্রচুর সেফ ড্রাগ আছে যাদেরকে আসলে ওষুধ খেতে হবে বমিকে বন্ধ করার জন্য সেটার ওষুধ আমাদের হাতে রয়ে গেছে এবং সেটা খুব সেফ ইন প্রেগনেন্সি এবং খুব অ্যাভেলেবেল সস্তাও হাতের কাছেই পাওয়া যায় সেগুলো কিছু ওষুধ আমরা দিতে পারি অনেকের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দ্যাট মিস স্টম কাপসেট থাকে গ্যাসের প্রবলেম বাড়ে প্রেগনেন্সিতে সেই ক্ষেত্রে তার জন্য সিম্পল আমি প্রাজল জাতীয় ওষুধ দুই বেলা করে যদি তারা খায় সেটা হতেই পারে মেন কথা আমরা বারবারই একটা মেসেজ দিতে চাই যে ইউ শুড এনজয় ইউর উইমেন হুড অ্যান্ড দ্য প্রেগনেন্সি কারণ এনজয় করলে অনিশ্চয়তা দুশ্চিন্তা এবং হচ্ছে অ্যাংজাইটি অনেক দূর হয় ঘুমটা ভালো হয় এবং এই ধরনের আপসেটগুলো থেকেও খুব সহজে বের হয়ে আসা সম্ভব হয় ধন্যবাদ